的天哪，你见过生病了的捏捏乐吗？他们的身上长满了痘痘，有个小伙子好心的帮他们挤痘痘，却意外的挤出了一颗水晶钻石。到了午夜十二点，这颗钻石还会变大一百倍，发出彩色的光芒，真的太神奇了。不是吧？一千个竟然有个生病，竟然和我一样会长青春痘。没想到把他的痘痘给挤掉，还能挤出小钻石。到了午夜十二点，这钻石还能变大一百倍，变成一个发光大钻石，这也太神奇了吧！我还从来没听过这么离谱的事情呢。哇，这个捏捏乐挤痘痘也太爽了吧！告诉宝宝，赶紧去小卖部看看有没有长痘痘的捏捏乐。走走，让小卖部老板去。嗯，小卖部老板在那里。老板，老板，你在干嘛呀？这些不是长痘痘的捏捏乐吗？你竟然用这种方法给我给他们打针，我真的岂不是死定了？不在，手下留情，这些生病的捏捏乐还是交给我吧，我帮你免费治疗了。告诉宝子们，我们去给捏捏乐挤痘痘去。这也太恶心了吧！所以啊，咱们今天的任务就是帮这些年轻的痘痘给挤出来。挤痘痘，如果幸运的话，咱们还能挤到钻石呢。咦、嗯，这些年轻的上面可不都是白色的包呀？这样里面怎么可能有钻石呀？别废话了，咱们赶紧来帮年轻的治病吧。这个小姑娘看起来是最严重的，脸上一共长了三个包，那就先来帮你治吧。我尖尖的针先戳一下她的痘痘，戳，呜、哦，发炎，爆出来了。好恶心啊！喷出来的东西擦掉，这个包还没洗干净呢。哇、哦，咦、嗯，又喷出来了好多啊！擦一擦，脑袋上的包算是洗干净了，咱们再来洗脸上吧。继续洗。总算是把小姑娘的脸给洗干净了，现在看起来舒服多了。可惜我没洗出来钻石啊。接下来咱们再来洗这只小河马，我扎。嗯，太热了，让我来给它加把力。哇、哦，这也太爽了吧！洗完以后，河马的身上直接多出来了一个洞来。你看，反面也有呢。这个简单，轻轻一洗，它就出来了。看起来也太好玩了吧！让我也来洗两个吧。哎，这只小乌龟的身上没有痘痘呀。哦，原来是在它的肚子底下呀。对呀，我来帮你一把。最大的已经洗干净了，真的是太爽啊！哎，这肚子里面还长了一个呢，这个情况比较危险，得赶紧洗掉。我扎。哇，挤出来好多啊！现在小乌龟的肚子总算干干净净了，像我挤一个像糯米团一样的小兔子。我戳，脸上还有一个呢，继续戳。咦，太恶心了！洗干净以后，小兔子可爱多了。我没有找到你说的钻石吗？难道里面没有钻石吗？让我来把剩下五个全部挤掉看看。六宝子们，你们能做到不用手指同时点一下是观众吗？据说一百个人里面只有一个人能做到呢。如果你能做到的话，我会给你点赞一下的哟。接下来就让我们来沉浸式挤痘痘吧，先来挤这只咖啡小熊。脸上在冒鼻涕呀、啊，鼻子上的挤干净了，再来挤肚脐上的。小熊挤干净了，这只浅黄色的小熊也好可怜啊，背上长了两个大包呢。轮到这只躺着睡的懒猫啦！这只绿色的小兔子屁股和头上各有一只包，帮你挤了它。你、嗯、都分到桌子上了，已经挤了四只了，现在就剩最后一只粉色小河马了。不知道这只里面会不会有钻石啊？哎，肚子里面还有一个包呢。肚子上的挤干净了，这这个包怎么还有一个呀？这一个有点难挤啊！哎，它挤干净了，但最后为什么还是硬邦邦的呀？不是吧？这里还有一个包，肚子包太深了，得用刀来划开了。划，咦、嗯，一下子爆出来了好多呀！哎，等一下，里面好像有个东西，哦、钻石、啊，竟然还是一颗粉钻呢！这么小的钻石根本不值钱。讲清楚呀，到了晚上十二点，它就会变大一百倍，变成一个。巨型钻石还会发光呢，这都快十二点了，它怎么还没变呀、啊？哦、啊，这、啊、好大！这个钻石也太大太重了吧？现在变大了一百倍啊！宝子们，你们有见过这么大的钻石吗？对啊，你不是说它会发光吗？拐小灯就能看见了。哇，它真的发光呀、啊！而且一直在变换颜色呢，这也太神奇了吧！多一位点赞咱的幸运儿，把这枚巨型钻石送给他。我的天哪，你玩过这种会瞪眼睛的灰太狼解压捏捏了吗？竟然有人把它给剪开，还在里面发现了一枚2 4四 K 纯金的平底锅，真的是太神奇了！哇，这个还有一个会瞪眼睛灰太狼的红太狼，最重要的是还能从里面抽到黄金平底锅，这个平底锅应该值不少钱吧？我的妈呀！啊，这个灰太狼竟然二十九块钱一个，可是黄金更值钱。嗯，对，马上下班。各位宝子们，因为
一个个四大哥又开始了。现在点击哥哥我的头像，进入我的直播间，我们突破了，点击来一起为我助力吧！老子们，灰太狼和红太狼，今天我们找来了。哇塞，他们的演出也太大了吧！怎么红太狼都出来了？你们两个这样的人，真是太不礼貌了。那咱们赶紧来看一下他们的身体到底有没有跳平顶功吧。先我的开始吧。不能稍等等，我们现在正在参加西瓜格瑞的打榜活动，能不能晋级直播？就靠小可爱们了。小伙伴们，你们觉得是红太狼的肚子里比较有可能有平底锅呢，还是灰太狼的肚子里可能有平底锅呢？我咋感觉他两个肚子里都有东西啊？那就先来看灰太狼吧，就从后脑勺开始吧。嗯，妈呀，这皮也太厚了吧，总算是滑下去了。不是吧？这里边竟然是空的，这里边连个屁都没有。灰太狼，你也太没内涵了吧！怎么竟然连屁都没拆到？那希望只能寄托在这只红太狼身上了。来看看他俩谁的眼珠子这么大，感觉这眼珠子都快弹上天了。咱们就从他的肚子上划拉开吧，来一刀，已经打开了。啊，那怎么还有什么东西啊？咱们赶紧把它给扒拉出来。嘿，妈，这里面就是平底锅。嗯，奇怪，怎么是这个平底锅呀？平底锅的后面还长了一个大猪头。说我的黄金平底锅到底去哪儿呀？我才今天收到的是平底锅，不是黄金的，肯定不值钱啊。那总比我没收到强吧？别急，咱们还有四个呢。那我也要来找红太狼。这红太狼眼珠子转来转去的，肯定在想什么鬼主意。哇，打拉开。嗯，这不是愤怒的小鸟吗？我愤怒我干啥呀？嗯，原来也是个平底锅，怪不得这红太狼。整天的玩火鸡那么大呢，原来这肚子里藏着愤怒的小鸟呀！咱们这叫红太狼，再狗屁！我已经有一种不祥的预感了，该不会扯不到黄金锅吧？第一个扯的是红太狼，这次咱们来个灰太狼吧！小可爱们，你们说这只里面会不会有黄金锅呢？咱们从脑袋后面划拉开，不开！我去！我的天哪！你玩过这种动物解压捏捏乐吗？据说有万分之一的机会能在里面抽中三足金蝉。听说只要能把他嘴里的钱拿下来，就可以获得他体内的宝物。但至今没有一个人能做到，这也太神奇了！哇塞，竟然有这种超能的动物解压捏捏乐！有万分之一的机会可以抽到三足金蝉嘞！
就跳到红豆家，从顶上给他划了干。老哥，来看一看，哦，这里面是个什么呀？哎，这好像也是个蛤蟆呀，竟然是个银色的蛤蟆，这嘴里又一个硬币，而且它的背上还有许多的珠宝呢。哎呦，这个破的银色的蛤蟆，这个嘴里的钱我怎么也赚不出来啊？怎么成大大的？为啥就大三和小师傅一样都皱着眉头啊？看起来都不太高兴，好像在瞪着我一样。让我来看看你有没有藏着什么好宝贝。快看一，哎，这是啥呀、啊？小来啊，是一只长着象鼻子的小怪物、啊，有没有搞错呀、啊？刚才真的凑不到时长啊！哎，等一下，这里面好像还有东西、啊。哦，金色的。